வாய்க்கிழியே பேசிய தமிழிசை எங்கே நாத்தவாயன் ஹெச் ராஜா எங்கே டயர் நக்கிய ராமதாஸ் எங்கே இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க பிரேமலதா உண்ணாங்க சீமான் உண்ணாங்க மக்கள் மயன்னாங்க எல்லாத்தையும் வந்து மன்ன கவியுட்டு ஒரே ஒருவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் இந்த ஆட்சி கவுளம் எடப்பாடி பழனிசாமி போல ஒரு அயோக்கியர் யாருமே கிடையாது ஏன்னா இந்த நாட்டுக்கு என்ன பண்ணாரு அட பாவிகளா அவரை பார்த்தா முதல்வர் மாதிரியா இருக்குது இந்த இபிஎஸ் ஓபிசி சேர்த்துக்கிட்டு பண்ண கூத்து கொஞ்சமா கூத்து தளபதியை தவுத்து இன்னைக்கு எவனுக்கு தகுதி இல்லடா நேர்கள் அனைவருக்கும் ரிசர்வ் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தியாவினுடைய பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் ரொம்பவே சிறப்பாக நடைபெற்று முடிஞ்சு அதோட வாக்கு எண்ணிக்கை ரிசல்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி மே பத்தொம்பதாம் தேதி கடைசி வாக்குப்பதிவு முடிஞ்சோடனே எக்ஸிட் போல் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து கணிப்பை வெளியிட்டாங்க அந்த கருத்து கணிப்பில் வந்து நாடு முழுவதுமே பிஜேபி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம பேசும்போது பிஜேபிக்கு தனி பெரும்பான்மை கிடச்சிருந்தாலும் காங்கிரஸ் எந்த அளவுக்கு வந்தாலும் அவங்களுக்கு கூட்டணியாக வரக்கூடிய கட்சிகள் சார்பாக காங்கிரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம நேற்று பேசியிருந்தோம் ஒரு வீடியோவில் அதை தாண்டி தமிழகத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழகத்தில் டிஎம்கே நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி ரொம்பவே கை ஓங்கி இருக்குன்னு சொல்லலாங்க வாய்க்கிழியே பேசிய தமிழிசை எங்கே நாத்தவாயன் ஹெச் ராஜா எங்கே ரவீந்திரநாத் எங்கே யாரும் நம் தலைவரை அசிக்க முடியாது என்றும் தமிழகத்தின் ஒரே தலைவர் தளபதி அவர்கள் டயர் நக்கிய ராமதாஸ் எங்கே அன்புமணி எங்கே எல்லோரும் எல்லோரும் வந்து நம் தலைவர் ஸ்டாலின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதுதான் என் கோரிக்கை இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாய மக்கள் எல்லாம் தலைவர் தளபதி யாரவர்கள் முதல்வராக வர வேண்டும் என்று மனதில் எண்ணம் வைத்த காரணத்திற்காக தான் இது ஒரு வரலாறு காணாது வெற்றி இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க பிரேமலதா உண்ணாங்க சீமான் உண்ணாங்க மக்கள் மயன்னாங்க எல்லாத்தையும் வந்து மன்ன கவியுட்டு ஒரே ஒருவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் முதல்வராக வந்தால் இந்த நாட்டுக்கு நல்லது என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் தலைவர் தளபதிக்காக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இன்னும் கூடிய வரவுல இந்த ஆட்சி கவுளம் எடப்பாடி பழனிசாமி போல ஒரு அயோக்கியர் யாருமே கிடையாது ஏன்னா இந்த நாட்டுக்கு என்ன பண்ணாரு அட பாவிகளா அவரை பார்த்தா முதல்வர் மாதிரியா இருக்குது இந்த இபிஎஸ் ஓபிசி சேர்ந்துகிட்டு பண்ண கூத்து கொஞ்சமா கூத்து எட்டு வழி சாலனு மயில போட்டான் பாவி ஏய் பாவிகளா மக்கள் வந்து கண்ணீர் வடிச்சாங்க மக்கள் கண்ணீரை வந்து பார்த்தாரா இபிஎஸ் ஓபிஸ் ஆனால் என் தலைவர் தளபதி அப்படி கிடையாது கஜா புயல் ஓடு காசு கொடு மக்களுக்கு சேவை செய்ய தூத்துணில பிரச்சனையா ஓடு எங்க தலைவர் தளபதி இன்னைக்கு நாட்டு மக்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய தலைவன் ஒரு ஐந்து முறை முதல்வராக வந்த தலைவர் கலந்துடைய மகன் ஒரு துணை முதல்வராக இருந்தவர் இன்னைக்கு சட்டமன்றத்தினுடைய எதிர்கட்சி தலைவர் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் ஓடோடி மக்களை சந்திச்சாரியா என் தலைவர் தளபதி நான் சொல்ல போனா இன்னைக்கு காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் பிரச்சாரம் பண்ண ஒரு தலைவர் இந்தியா தலைவர் யாரு ஆனா மோடி போயிட்டு பதினெட்டு மணி நேரம் மோடி பதினெட்டு மணி நேரம் உட்காந்துக்கிட்டாரு அவரு பொட்டி மாத்திட்டாரோ அதனால அங்க வந்துருச்சு ஆனா தமிழ்நாட்டுல பப்பு வேவாது தமிழ்நாட்டுல பப்பு வேவாது ஏ நாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப வந்து விவரமானவங்க இல்லையா ஆனா நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் அரை நூற்று ஆண்டு காலம் தளபதியை தவிர்த்து இன்னைக்கு எவனுக்கு தகுதி இல்லடா தலைவர் தளபதி தான் முதல்வர் தலைவர் தளபதி தான் முதல்வர் ஒரு பணம்லாம் நாங்க சம்பாதிக்கணும் கிடையாது எங்களுக்கு ஒரே ஒரு என்ன என்ன தெரியுமா தலைவர் தளபதி முதல்வராக வர வேண்டும் என்று எங்களுடைய போராட்டம் வெற்றி பெற்றது கூடிய வரவுல எங்களுடைய தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் முதல்வராக வருவார் வருவார் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்